欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。31岁杨子和60岁何赛飞同框，科技脸和原生脸的差别出来了。在五彩斑斓的娱乐圈，童星转型无疑是一道亮丽的风景线。从青涩稚嫩到风华正茂，他们的每一步蜕变都备受关注。杨子。这个名字对于很多观众来说早已耳熟能详。从家有儿女的国民妹妹，到如今成欢季的收视女王，杨子的演艺之路充满了挑战与争议。成欢季收视破二，杨子的电视剧影响力。新剧《成欢季收视破二，再次证明了杨子在电视剧圈的影响力。他与徐凯的搭档，无疑为这部剧增色不少。与此同时，观众的关注点似乎并不完全在他的演技上。杨子在剧中的脸部状态意外的成为了热议话题，脸部状态引发关注，从科技感到状态回春。此前，杨子的生图流出时被指脸部僵硬浮肿，甚至有科技感。在《成欢记》中，他的状态回春，身材气质变好，脸部轮廓更立体。与六十岁的何赛飞对比，杨子的脸显得更光滑紧致。然而，这种过于光滑紧致的状态，在某些角度和表情上却显得不够自然。美的单一标准，科技脸背后的压力。这里提出的科技脸现象，反映了行业内外对美的单一标准和过度追求外在完美的压力。在娱乐圈。外貌似乎成为了衡量一个演员价值的标准之一。杨子自述曾经因长相局限接不到戏，通过改变外貌实现了演艺事业的高峰。这种改变是否值得，却是我们需要深思的问题。演技与外貌的权衡，表情的自然度，演员的面部表情是传达情感、展现演技的重要工具。若因为追求外在的完美而牺牲了表情的自然度，对演员而言无疑是一种损失。在《成欢记》中，杨子的演技得到了认可，但外貌的变化却可能影响到他的表演。与此同时，何赛飞所展现的自然老去之美，提醒我们每个年龄段都有其独特魅力。美的多元探讨，尊重每个年龄段的独特。在这个追求青春永驻的时代，我们似乎忘记了皱纹和岁月留下的痕迹也是一种美。每个年龄段都有其独特魅力，我们应该尊重并欣赏这种多元美，尊重选择，期待杨子的更多精彩。杨子的改变，或许是他为了适应市场需求做出的选择。我们应该尊重他的决定，并为他取得的成就喝彩。同时，我也期待杨子在未来的演艺道路上能够继续为我们带来更多精彩的作品。在这个看脸的时代，外貌似乎成了衡量一切的标准。真正的美应该是多元化的，包括外貌、气质、才华、内涵等各个方面。杨子的演艺之路让我们看到了一个童星转型的艰辛与成功，但与此同时，我们也应该反思。对于美的追求是否过于单一，在这个问题上，我认为我们应该更加尊重和欣赏每个年龄段的独特魅力。对于演员而言，演技和作品的质量才是最重要的。外貌的改变，如果能够帮助演员更好的诠释角色，那么这种改变是有价值的。如果这种改变牺牲了演员的表情自然度，甚至影响到演技的发挥。那么就需要我们重新审视这个问题。我希望杨子能够在演艺事业上越走越远，同时也能够找到适合自己的美的标准。在这个多元化的时代，我们期待更多有才华、有个性的演员为我们带来更多精彩的作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。